असलम वेलकम टू जी एफ एक्स मैंटोर मैं आपका टीचर इमरान और आज हमारी है सातवीं क्लास से लेस्टेटर की और आज हम क्या देखेंगे ग्रेडियंट्स सो डेफिनेटली ग्रेडियंट देखेंगे और उसके साथ साथ कलर पैनल को भी थोड़ा सा समझाऊंगा ताकि आपको ग्रेडियंट्स बनाने में आसानी रहे और ग्रेडियंट्स को यूज करते हुए हम आज बनाएंगे पेंसिल यस सो ताकि आप लोगों को ग्रेडियंट यूज करना प्रॉपरली समझ में आ सके सो लेट स्टार्ट So, सबसे पहले तो मैं एक रेक्टेंगल बना रहा हूं ताकि आप लोगों को ग्रेडियंट्स अप्लाई करके दिखा सकूं कि ग्रेडियंट्स क्या होते हैं किस तरह से लगेंगे किस डायरेक्ट कोई ऑब्जेक्ट चाहिए होगा हमें जिसमें हम ग्रेडियंट लगाएं सो so, मैं इस वक्त इस पैनल वाले बॉक्स को पूरे को पैनल्स को खोल रहा हूं और डिफॉल्ट जैसे अगर आपका वर्क स्पेस रीसेट भी आप कर दें रीसेट एंड को बंद करें इस पैनल को खोलें तो आपके पास बाय डिफॉल्ट देखें या सामने ग्रेडियंट आ ही रहा होता है सही है ऊपर यहां पर आपके पास <coughs> कलर का पैनल आ रहा होता है ठीक है इस वक्त मेरी फाइल सी एम वाई के पर है तो आपको ये कलर्स जो है यहां पर सी एम वाई के देख रहे हैं बट देन इसको हम थोड़ी देर में देखते हैं उससे पहले यहां आ जाए ग्रेडियंट्स के पैनल को मैं एक काम ये कर रहा हूं कि मैं इस ग्रेडियंट के पैनल को उठाकर बाहर निकाल रहा हूं साथ ही साथ मैं इस कलर्स के पैनल को उठाकर बाहर रख रहा हूं ठीक है एंड अब अब हमें हमें इन चीजों की जरूरत नहीं है तो मैं इनको बंद कर रहा हूं अच्छा कलर्स <coughs> के पैनल में आपके पास ये कुछ कलर्स आपको दिख रहे हैं बाय डिफॉल्ट आपको यू ही दिख रहा होता है हमने इसको करना ये है कि यहां पर ये जो फ्लाई आउट बटन है इस पर क्लिक करें और शो ऑप्शन कर लें जैसे ही आप शो ऑप्शंस करेंगे आपके पास यहां पर सी एम वाई के स्लाइडर्स दिख रहे हैं अब चूंकि मेरी फाइल सी एम वाई के पर है और ये कैसे है जब आप न्यू फाइल लेते हो तो आपके पास यहां पर ही आपसे पूछ लेता है कि आपको कलर मोड क्या चाहिए सो बाय डिफॉल्ट सी एम वाई के है लेटेड बी सी एम वाई के कोई मसला नहीं है सी एम वाई के और आर जी बी क्या है मैं एक पूरी थ्योरी की क्लास डेफिनेटली आप लोगों के लिए रखने वाला हूं जिसमें आपको काफी कुछ नॉलेज मिलेगी कलर्स के बारे में कलर uh, थ्योरी की पूरी क्लास है और uh, उसमें मैं कुछ कलर स्कीम्स के बारे में भी आपको बताऊंगा ताकि आप डेफिनेटली कलर्स uh, जरा प्रॉपरली यूज कर सकें सो so, uh, मैं इसको क्लोज कर रहा हूँ यहां से मैंने ये सी एम वाई के फाइल है तो यहां पर हमारे पास सी एम वाई के बाई डिफॉल्ट आ रहा था बट देन आप इसको चेंज कर सकते हैं आप चाहें तो ग्रे स्केल पे रख दें आप चाहें तो आर जी बी एच एस बी या सी एम वाई के ठीक है सो मैं इस वक्त सी एम वाई के ही ले रहा हूं अच्छा इन कलर्स के पैनल के अलावा आपके पास एक और चीज होती है स्वाचेस मैं इसको भी निकाल के बाहर रख रहा हूं ठीक है अच्छा मेरी आदत कुछ इसी तरह से है मुझे जिन पैनल्स की जरूरत होती है मैं सिर्फ उन्हीं को बाहर निकाल के रख रहा होता हूं ताकि बहुत ज्यादा खिचड़ी ना बने सही अच्छा एक और चीज इंटरेस्टिंग सी ये कि आप अपने पैनल्स को एक साथ ज्वाइन मर्ज कर सकते हैं देखें ये हल्की सी ब्लू इंडिकेशन आ रही है आपको जैसे मैं इसके पास लेके जा रहा हूं अब ये दोनों साथ जुड़ गए हैं सीधे मैं इसको मूव कर रहा हूं तो ये साथ जुड़ा हुआ है ठीक है अच्छा साथ ही साथ ही आपका ग्रेडियंट वाला पैनल अगर आप चाह रहे हैं वो भी आप इसी के साथ जोड़ दें अब ये पूरा का पूरा कलर्स का एक आ, पैनल बन गया अच्छा वर्क स्पेस की एक और इंटरेस्टिंग सी बात मैं बता दूं मैं यूजुअली देखें मैं एक टॉपिक से आ, स्किप करके दूसरे टॉपिक पर आया तो वो इसलिए कि मैं समझता हूँ कि इस वक्त ये बताना जरूरी है सो वर्क स्पेस यहां पर जिस तरह से मैंने आपको दिखाया था कि मैंने रीसेट एसेंशियल्स किया था आप चाहें तो अपना वर्क स्पेस बना सकते हैं सो फॉर एग्जांपल ये वर्क स्पेस मैंने खास कलर्स के लिए बनाया है सो so, आप जाएं विंडो वर्क स्पेस एंड न्यू वर्क स्पेस यहां से अगर आप क्लिक करें इसका नाम दे दें कलर्स ओके अब इससे ये होगा फायदा कि अगर मैं रीसेट या अपने इसेंशियल्स पे जाता हूं और उसको रीसेट कर लेता हूं लेट्स से सही है और मुझे दोबारा कलर्स वाला आ, अपना वर्क स्पेस चाहिए तो मैं सिंपली यहां जाऊंगा विंडो वर्क स्पेस एंड सी दिस ये ऊपर ही ऊपर आ रहा है कलर्स मैं जैसे ही इस पर क्लिक करूंगा 
ठीक मेरे पैनल उसी तरह से मेरे सामने आ जाएंगे सो दिस इज फॉर वर्क स्पेस आप जिस तरह से जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे ही आपको खुद समझ में आता जाएगा इतना बड़ा मुश्किल मसला नहीं है लेकिन फिर भी अगर आप चाहें मुझे प्लीज कमेंट्स में बताइएगा कि अगर आप चाहते हैं कि मैं पूरा वर्क स्पेस एक बार समझा दूँ तो मैं वो भी कर सकता हूँ ठीक है बट मैं नहीं समझता इसकी इतनी जरूरत है अभी एनी सो so, यहाँ पर मैं थोड़ा सा इस पैनल को जो जैसे मैंने बता दिया कि आप अपने कलर्स चूज कर सकते हैं यहाँ से और ये जो स्लाइडर्स आ रहे हैं ये अच्छा इनको समझना इतना मुश्किल नहीं है इसमें अगर आप गौर से देखें इस वक्त मैंने ग्रीन कलर बनाया हुआ है और यहाँ स्लाइडर्स पे देखें तो आपको जो पॉसिबल कलर्स बनते हुए होंगे वो आपको देख रहे होंगे सो फॉर एग्जाम्पल के स्टैंड फॉर ब्लैक क्यों ब्लैक क्योंकि आर में बी ब्लू के लिए सो सेम वाई के में लास्ट लेटर लिया गया है के बट कई जगहों पर आपको इसका नाम क्रिप्टन भी मिलेगा कई जगहों पर आपको इसका नाम कैलविन भी मिलेगा बट आसानी के लिए काला याद रख लेना यार ठीक है सो ब्लैक इज के अगर मैं देखें इस ग्रीन में के की वैल्यू बढ़ाता हूँ मुझे यहाँ दिख रहा है इस तरफ थोड़ा सा डार्क होता हुआ जा रहा है तो डेफिनेटली मैं जहाँ स्लाइड करके जाऊँगा ये उतना डार्क होता जाएगा ठीक है अगर मुझे येलो की तरफ जाना है तो देखें मुझे सियान वाले पैनल में दिख रहा है येलो मैं इसको यहाँ ले आऊँगा तो ये येलो बन जाएगा सही तो बहुत आसान है यहाँ पे कलर्स को बनाना ठीक है अच्छा यहाँ नीचे अगर आप आ जाएं इस स्वाचेस के पैनल में तो आपके पास कुछ बने बनाए कलर्स मौजूद हैं अब आप डायरेक्टली क्लिक करके किसी पर भी आप कलर्स ले सकते हैं या इवन आप ये भी कर सकते हो कि आप ड्रैग करके अपने ऑब्जेक्ट पर ड्रॉप कर दो ठीक है तो ये एक और आसान तरीका है कि आप कलर्स डालना चाह रहे हैं फॉर एग्जांपल अगर आपके पास मुख्तलिफ तो बहुत सारे ऑब्जेक्ट्स मौजूद हैं सो आप इजीली ड्रैग एंड ड्रॉप ड्रैग एंड ड्रॉप कर सकते हो आ, अच्छा यहाँ स्वाचेज में आप अपने कलर्स भी एड कर सकते हैं सो फॉर एग्जाम्पल मैंने एक कलर ये कुछ बना लिया सही है इसको ड्रैग करें और यहाँ ड्रॉप कर दें ये देखें आपका यहाँ पर ये एड हो गया ठीक है इतना डिफिकल्ट मसला नहीं है ये आप कोई भी कलर बना के यहाँ से ड्रैग एंड ड्रॉप कर सकते हैं ठीक है एंड बहरहाल इसमें कुछ और डिटेल्स हैं वो मैं अभी नहीं बता रहा वो मैं बाद में आप लोगों को डेफिनेटली बताऊंगा कुछ बहुत काम की चीज़ें भी हैं बट अभी के लिए ये समझ लें कि अगर आपको कोई भी कलर बना के यहाँ डालना है तो आप सिंपली यहाँ से कोई कलर बनाएं और यहाँ ड्रॉप कर लें जरूर नहीं कि यहाँ से बनाएं आप यहाँ पर जैसे अभी तक के हम डबल क्लिक करके कलर्स लेते आए हैं आप कोई सा भी कलर लें फॉर एग्जाम्पल मैंने ये ब्लू कलर ले लिया ठीक है अब ये कलर मुझे यहाँ पर चाहिए दो तरीके हैं एक तो यहाँ से ड्राइक करके ड्रॉप कर लें ये आ जाएगा इस जगह दूसरा तरीके का कि देखें इस वक्त जो भी कलर आपने लिया हुआ है वो आपके फिल्म में आया हुआ है ठीक है और यहाँ पर भी आपको वही कलर दिख रहा है यहाँ पर भी आपको वही कलर दिख रहा है और इवन यहाँ पर भी ये कलर दिख रहा है ठीक है इस दौरान अगर आप यहाँ से न्यू स्वाच पे क्लिक करते हैं एंड इसको आप ओके कर दें देखें इसकी सारी वैल्यूज इसमें स्टोर हो रही हैं इसको ओके कर दें तो ये आपका इस जगह पर एड हो जाएगा पर ज्यादा आसान यही है कि आप ड्रैग एंड ड्रॉप कर लो यार ठीक है नाउ अब आ जाएं नीचे ग्रेडियंट्स पे सो बाय डिफॉल्ट अगर आप देखें ग्रेडियंट्स पे आपके पास व्हाइट टू ब्लैक ये एक ग्रेडियंट है अच्छा ग्रेडियंट क्या है मैं आपको एक और चीज बता दो ये आप कह सकते हैं कि दो या दो से ज्यादा कलर्स के ब्लेंड को बोलते हैं ठीक है सो ब्लेंडिंग क्या होती है कि एक कलर चलते चलते दूसरे कलर में तब्दील होता जा रहा है दिस इज ग्रेडियंट ठीक है अच्छा अब मुझे किसी भी चीज में ग्रेडियंट डालना है तो बहुत आसान है अच्छा यहाँ देखिए कुछ डिफॉल्ट ग्रेडियंट्स बने बनाए आपके पास दिए हुए स्वाचेस में भी ठीक है सो so, आप चाहें तो इनको भी यूज कर सकते हैं बट इससे जाहिर क्या होता है कि आप अगर अपना कोई ग्रेडियंट बनाते हैं तो वो भी आप यहाँ स्वाचेज में एड कर सकते हो ठीक है ना अब करना यह है कि मुझे आ, चलें देखें इसमें ग्रेडियंट डल तो गया है इस ग्रेडियंट के पैनल में मैं बात कर रहा था कि बाय डिफॉल्ट आपके पास ग्रे स्केल ग्रेडियंट होता है और आ, आ, मैं इसको थोड़ा सा अंडू कर दूं आपको ये चीज़ दिखाना ज़रूरी है सो so, देखें डिफॉल्ट ग्रेडियंट जो था अगर मैं इस पर आके खाली क्लिक कर दूँ बशर्त कि मेरा ऑब्जेक्ट सेलेक्टेड हो जिसपे मुझे ग्रेडियंट डालना है इसको सेलेक्टेड रखिएगा और यहाँ पर आके ग्रेडियंट पर क्लिक कर दें जैसे ही आप क्लिक करोगे आपके पास यहाँ पे ग्रेडियंट अप्लाई हो जाएगा ठीक 
अब इसमें यहां पर जो दो स्लाइडर्स आपको नीचे दिख रहे हैं ये ग्रेडियंट स्लाइडर्स है सही है ये है आपका व्हाइट और ये है आपका ब्लैक और अगर इन स्लाइडर्स को मैं मूव करता हूं तो आपके ऑब्जेक्ट में देखें कलर्स खुद ऑटोमेटिकली वैसे ही होते, सेट होते जा रहे हैं जैसे मैंने यहां पर आपको दिख रहे हैं अच्छा एक बात याद रखिएगा कि कभी भी ग्रे स्केल ग्रेडियंट आप नहीं लगाएंगे किसी पर भी आ, बहुत रेयर केसेस में होता है कि हम लगा लेते हैं आ, लेकिन मैं आपको एक छोटी सी टिप दे रहा हूँ यूजली मैं अपने ऑब्जेक्ट्स में या अपने आर्ट वर्कस में ग्रेडियंट सिर्फ जब यूज करता हूँ जब मुझे किसी ऑब्जेक्ट पर लाइट शो करनी हो ना लाइट शो करने का मकसद क्या है हमें जो भी चीज दिख रही होती है जिसमें डेप्थ दिख रही होती है वो सिर्फ और सिर्फ लाइट की वजह से दिख रही होती है कि कहां तक लाइट जा रही है जहां तक नहीं जा रही मतलब वो दूर है लाइट से या लाइट से छुपा हुआ है वहां पे शेडोज क्रिएट हो रहे होते हैं जहां पे लाइट सबसे ज्यादा होती है वो हाई होती है और उसके बीच की जो जगह होती है वो आपका यूजली मिड टोन कहलाता है ठीक है अब हमें इसको करना क्या है पहली बात तो हम ग्रेडियंट अप्लाई कर चुके हैं यहाँ पर मुझे अगर इन स्लाइडर्स को देख रहे हैं अभी तो मैं लाइट एंड डार्क का वो बाद में हम डिस्कस करेंगे डेफिनेटली आज की क्लास में करेंगे बट uh, सादा से अल्फाज में मैं अगर बताऊं कि अगर आप इस पर क्लिक uh, करें और या तो आप चाहें तो किसी भी कलर को ड्रैग करें और डायरेक्टली यहाँ पे ड्रॉप कर दें इन स्लाइडर के ऊपर ही सो फॉर एग्जाम्पल मैंने येलो वहाँ डाल दिया यहाँ पर मैं ऑरेंज डाल देता हूँ इस ब्लैक वाले पे तो आपका ग्रेडियंट यहाँ पर ऑटोमेटिकली चेंज हो जाएगा दूसरा तरीकेकार ये है कि आप इन स्लाइडर्स को डबल क्लिक करें और आपके पास एक पैनल दोबारा यहां पर भी खुल जाएगा ठीक इसी तरह का सही है मैं एक वैसे न्यू फाइल लेके आपको एक चीज बताना चाहूंगा ओके सो न्यू फाइल में देखिए मैंने ये एक चीज ली मैं जैसे ही ग्रेडियंट पे क्लिक करता हूँ बाय डिफॉल्ट जो हमारा ग्रे स्केल ग्रेडियंट होता है उसमें कलर्स नहीं आ रहे होते हैं इवन मैं यहाँ पे डबल क्लिक कर लू तब भी नहीं आ रहे होते सो अब सोल्यूशन क्या है इसमें कलर्स किस तरह से डालेंगे ठीक उसी तरह से जैसे मैंने बताया था आपके पास कि यहाँ पे सी एम वाई के स्लाइडर्स आप ऐड कर सकते हो आ जाएंगे कलर्स अब आप कोई भी कलर ले लें इसमें कलर आ जाएगा याद रखिएगा कि मैं इन स्लाइडर को पहले सेलेक्ट कर रहा हूँ फिर यहाँ पर आकर के सी एम वाई के अप्लाई कर रहा हूँ और फिर मैं इसमें कोई कलर दे रहा हूँ ठीक है सो मुझे ज्यादातर आसान क्या लगता है कि मैं यहाँ स्वाचेस से ही ड्राई करके ड्रॉप कर लूँ और फिर बाद में जो चेंज करनी है मैं चेंज कर लेता हूँ ठीक है यहाँ पर मिनिमम दो स्लाइडर्स रहेंगे आप मैक्सिमम जितने कलर्स चाहें डालना चाहें डाल सकते हैं और बहुत ही अजीब से गोले गंडे भी बन जाते हैं मैं कभी भी रिकमेंड नहीं करूँगा इस तरह के ग्रेडियंट्स यूज करने को बिकॉज ये बहुत बुरा लगता है आ, ये चीज़ सारी चीज़ें मैं थोड़ा कलर थ्योरी में भी आ, कवर करूँगा बट आ, अभी के लिए जितना हल्का हाथ रखें यार मतलब ये कि ज्यादा कलर्स ना डालें ग्रेडियंट्स में आ, अब कुछ चीजें जो बहुत बेसिक सी हैं वो मैं जरा समझा दूं कि लेट सपोज मैंने ये एक ग्रेडियंट बनाया हुआ है ग्रीन का फ्रॉम लाइट टू डार्क थोड़ा सा ग्रीन को मैं चेंज कर रहा हूँ मजेंटा डाल रहा हूँ डार्क और कर रहा हूँ ठीक है ना ये जो एक ग्रेडियंट है अच्छा हाँ एक और चीज ये वाला स्लाइडर ऊपर वाला आ, ये करता है कि कौन सा कलर कितना स्प्रेड होगा ठीक है ये यूजुअली हम इसको मेडल में रखते हैं या इसको यहां से आप आके 50 परसेंट बता दें इसको क्लिक करके ठीक है 50 परसेंट यहाँ से इजीली लोकेशन इसकी एडजस्ट हो जाएगी आप चाहें तो इन सब की भी लोकेशन चेंज कर सकते हैं वेल तो ओपेसिटी भी है इसको अभी मैं डिस्कस नहीं कर रहा हूँ इसको हम बाद में देखते हैं बहरहाल तो so, अभी हमने यहाँ पर ये यह ग्रेडियंट डाल दिया जिसमें लेफ्ट टू राइट ग्रेडियंट यहाँ पर भी आपको दिख रहा है लेफ्ट पे लाइट ग्रीन है राइट पे डार्क ग्रीन है अगर मैं इसकी डायरेक्शन चेंज करना चाहूँ तो एक चीज जो दिमाग में आती है बाय डिफॉल्ट लोगों के वो ये आती है कि इस स्लाइडर को उठा के यहाँ रख दो इस स्लाइडर को उठा के यहाँ रख दो लो जी हो गया बट ये आ, सही तरीका नहीं है ठीक है एक चीज और कि कोशिश करें आप जब भी ग्रेडियंट बनाएं आ, अपना लाइट कलर जो है लेफ्ट साइड पर रखें और डार्क कलर राइट साइड पर रखें इसमें एक बड़ी आसानी होगी वो क्या होगी वो अभी आप लोगों को मैं बताता हूँ ना जब ग्रेडियंट आप अप्लाई कर चुके हो और इसकी डायरेक्शन चेंज करनी हो तो एक तरीके का तो ये है कि यहाँ से मैं एंगल चेंज कर लूँ सो so, इस वक्त जीरो डिग्री एंगल आ रहा है और मैं चाह रहा हूँ कि जी पूरा उलट हो जाए सो वन डिग्री आप कर दें 
सही है अब आई नो आई नो ये बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट होता है कि हम किस एंगल पे रखना चाह रहे हैं सो so, हम यूजली यहाँ से यूज़ करते भी नहीं हैं हम यूज़ करते हैं ये ग्रेडियंट टूल जैसे ही मैंने इस पर क्लिक किया आपको एक लाइन दिख रही है यहाँ पे और अगर आप इस पर कर्स, अपना कर्सर लाएं तो देखें आपको वही स्लाइडर्स यहाँ पर भी दिख रहे हैं आप यहाँ से भी एडजस्ट कर सकते हो ठीक है इस लाइन के होते आप एक और काम ये कर सकते हो कि अगर आपको डायरेक्शन चेंज करनी है तो और ज़्यादा आसान सा तरीका कि आपको जिस डायरेक्शन से जिस डायरेक्शन तक जाना है आप वहाँ से अपना माउस क्लिक करके ड्रैग कर लो कैसे फॉर एग्जाम्पल मुझे ऊपर से नीचे लाना है सो so, मैंने यहाँ क्लिक किया और मैं ड्रैग करके यहाँ तक ले आया सो so, मैंने इसको यहाँ ऊपर से नीचे ड्रैग किया तो आपका ग्रेडियंट भी ऊपर से नीचे आ गया ना वो जो मैंने पहले कहा था कि आप अपना लाइट कलर लेफ्ट साइड पे रखिएगा और डार्क कलर राइट राइट साइड पे, सो so, उसका फायदा ये है कि आप जहाँ से क्लिक कर रहे हो वो आपका स्टार्टिंग पॉइंट है याद रखिएगा हमेशा ग्रेडियंट स्टार्ट हो रहा है लेफ्ट से सो so, मैं जहाँ से क्लिक करके ड्रैक कर रहा हूँ मुझे पता है वहाँ पर लाइट कलर आ रहा है और जहाँ मैं ड्रॉप कर रहा हूँ वहाँ पर डार्क कलर आएगा दैट्स ईजी राइट कितना तो हम कर ही सकते हैं बट ये अगेन आपकी अपनी पर्सनल चॉइस है मैं ज़्यादा प्रेफर ये करता हूँ कि लेफ्ट साइड पे राइट लाइट कलर रखा जाए ठीक है सो हम सिंपली इस तरह से डायरेक्शन इसकी चेंज कर सकते हैं प्लस जब ये आप ड्रैग कर चुके हो तो आप देखें थोड़ा सा अपना कर्सर बाहर लाएं तो यहाँ पर आपको रोटेट का एक ऑप्शन आ रहा है आप यहाँ से रोटेट कर सकते हैं अपने ग्रेडियंट को बट याद रखिएगा कि अब ये आपकी लाइन इतनी बड़ी हो चुकी है सो so, ये आपका ग्रेडियंट बाहर तक निकला हुआ है इसको मैं और बाहर निकालूँ तो देखें यहाँ तक बहुत लाइट है मतलब कि ये बहुत बाहर तक गया हुआ है अगर इसको उठा करके मैं यहाँ तक ले आऊँ तो अब ये आपके पूरे कलर्स आ रहे हैं दोनों ये वाला और ये वाला ठीक है सो आई होप यहाँ तक के तो आप लोगों को क्लियर हो चुका ना हमारे पास एक और तरह का ग्रेडियंट आता है और वो कहलाता है रेडियल ग्रेडियंट अब ये रेडियल ग्रेडियंट क्या है और पहला वाला क्या था पहला वाला था हमारा लीनियर जो अभी तक के हम अप्लाई करके बैठे थे ये देखें यहाँ पर आपके टाइप लिखी हुई आ रही है लीनियर ये आपके पास आ रहा है रेडियल सही है सो रेडियल में क्या होगा कि सेंटर से एजिस की तरफ जाते हुए वो चेंज हो रहा होगा सो so, सेंटर में आपका ये पहला वाला ग्रेडियंट आ रहा है और बाहर की तरफ जो है ये राइट वाला ग्रेडियंट आ रहा है इसमें भी अगर आप ग्रेडियंट टूल लेते हैं तो अब यहाँ पे थोड़ा सा और टेक्निकल सा सिस्टम आ जाता है देखें सिर्फ लाइन नहीं है इसमें एक सर्कल भी आपको दिख रहा है और इस सर्कल का काम देखें यहाँ से आप इसका साइज कम या ज़्यादा कर सकते हैं ठीक है प्लस इस वाले डॉट से अगर आप क्लिक करें तो आप इसका जो स्प्रेड है वो ओवल कर सकते हैं सो फॉर एग्जाम्पल अगर आपके पास कोई ओवल ऑब्जेक्ट है तो उसमें आप इसको यूज कर सकते हो ना फॉर एग्जाम्पल अगर मुझे इसमें एक बॉल बनानी है और मैं चाह रहा हूँ कि जी हाईलाइट यहाँ पर आ रहा हूँ तो मैं यहाँ पर क्लिक करके ड्रैक करूँगा ये आ गया आपका ठीक है मैं इसकी स्ट्रोक भी ऑफ कर रहा हूँ ना <coughs> अच्छा ये ज़रूर याद रखिएगा जब आप ग्रेडियंट्स फिल्स पे काम कर रहे हो तो यहाँ फिल को ऊपर रखिएगा ऐसा हो कि आप इस पर क्लिक करके करें तो आपके स्ट्रोक में ग्रेडियंट आ जाएगा सही सो so, अभी हम सिर्फ फिल में ही ग्रेडियंट देख रहे हैं अच्छा जी मैं एक एक काम ये करना चाह रहा हूँ कि यहाँ पे थोड़ी सी और हाईलाइट देनी है मुझे सो so, मैं इसी ग्रेडियंट को ऑब्जेक्ट मेरा सेलेक्टेड है मैं सिर्फ इसको थोड़ा सा ड्रैक करके साइड में ला रहा हूँ आई मीन बीच में ला रहा हूँ और यहाँ पर एक और मैं अपना स्लाइडर ऐड करना चाह रहा हूँ बड़ा सिंपल है सिंपली यहाँ पर आप क्लिक कर दो ये आपको स्लाइडर ऐड हो जाएगा और इसका मैं कलर लाइट कर दूँ अच्छा अब देखें यहाँ पर थोड़ा सा कंफ्यूजन रहता है कि जी सी एम आई के में मैं कहाँ पर स्लाइड करूँ तो लाइट कलर आएगा वेल well, इसके लिए एक और आसान सी चीज़ मैं बता दूँ कि अगर आप सी एम वाई के के बजाय एच एस बी यूज़ कर लें ह्यू सैचुरेशन एंड ब्राइटनेस ह्यू क्या होता है कलर बेसिक सा कलर ठीक है सैचुरेशन उस कलर की इंटेंसिटी कितना इंटेंस है वो कलर और ब्राइटनेस ये सबको पता है यार कि ब्राइट कितना है डार्क कितना है राइट अच्छा ह्यू को मैं थोड़ा सा और समझा दूँ देखिए बहुत सारे कलर्स होते हैं जिनके डिफरेंट डिफरेंट नाम होते हैं मिसाल के तौर पे ब्लू अगर आप ले लें सही है डार्क ब्लू नेवी ब्लू स्काई ब्लू लाइट ब्लू आइस ब्लू ग्रेश ब्लू इन सब में एक चीज कॉमन है ब्लू मीन्स इन सब का ह्यू सेम है अब क्या डिफरेंस है इन सब के सैचुरेशन या ब्राइटनेस कम या ज़्यादा होगी जिससे ये होता है कि आपके 
उसी ह्यू के डिफरेंट आपके पास टोन्स आना शुरू हो जाते हैं सही है तो आई होप के ह्यू तो समझ में आ गया अब सेचुरेशन ये है आपकी कलर की इंटेंसिटी ये बिल्कुल वैसे जैसे टेलीविजन पे कभी आप कलर बढ़ा दें अगर उसकी सेटिंग्स में जाएं और वहां पर आपके पास ऑप्शन होता है कि कलर्स को कितना बढ़ाना है या कम करना है सो so, जो आप कलर्स को बढ़ा रहे हैं या कम कर रहे हैं वो एक्चुअली सैचुरेशन कम या ज्यादा कर रहे हो तो बाकी ब्राइटनेस आप लोगों को पता है टीवी पर होती है वो भी सही है या आपके मॉनिटर की स्क्रीन पर मॉनिटर के फीचर्स होते हैं कि आप ब्राइटनेस बढ़ा रहे हैं कम कर रहे हैं सो आई होप इसमें तो इतनी ज्यादा समझाने की जरूरत नहीं है आप लोग को अच्छी तरह से पता है कि वॉट इज ब्राइटनेस नाउ सो so, uh, मुझे क्या करना था कि मुझे इस जगह पे इस स्लाइडर पे लाइट uh, क्लीन लेना था ताकि मुझे यहाँ पर एक हाईलाइट दिखानी है ठीक है सो देखिए मुझे इस वक्त यहाँ पे ब्राइटनेस में एक तो ये ऑप्शन है कि मैं ब्राइटनेस बढ़ा दूँ बट ठीक है बहुत थोड़ी सी बड़ी मुझे और थोड़ा वाइट की तरफ लाना है मैं बिल्कुल वाइट नहीं प्योर वाइट नहीं करना चाह रहा हूँ मैं थोड़ा सा लाइट ग्रीन करना चाह रहा हूँ सो so, ये सैचुरेशन को अगर देखें आप यहाँ पर आपको लाइट कलर्स देख रहे हैं सो मैं इसको थोड़ा सा स्लाइड करके पीछे ला रहा हूँ सो ना अगर आप गौर से देखें मैं इसको जरा से जूम भी कर रहा हूँ ये बहुत स्मूदली ब्लेंड होके इसमें मिल रहा है मैं क्या चाह रहा हूँ कि ये थोड़ी सी शार्प एज आए बिल्कुल वैसे जैसे स्नूकर बॉल्स के ऊपर बहुत शार्प सी लाइट पड़ रही होती है राइट सो यहाँ आप आ जाएं अब देखें आपके जो ये ऊपर वाला था स्लाइडर इसको पकड़ें और इसको थोड़ा सा राइट साइड की तरफ लें लाइक दिस आप जरा जूम आउट करके देखें थोड़ा ज्यादा हो गया राइट मैं इसको और कम कर रहा हूँ और इसको थोड़ा सा और इजी राइट नाउ अब आ जाए इस तरह सो आई होप रेडियल ग्रेडियंट आप लोगों को समझ में आ गया कि किस तरह से यूज होगा ठीक है मैं वापस आ रहा हूँ अपने लीनियर ग्रेडियंट पे सो लेट्स मेक समथिंग बल्कि इसको भी मैं कुछ नहीं कर रहा मुझे इसकी जरूरत नहीं है और मैं सिंपली अपने डिफॉल्ट कलर्स ले लिए और मैं एक बॉक्स बना रहा हूँ रिमेंबर हमने पहली क्लास में ही हमने जो बल्कि दूसरी क्लास थी आई थिंक हमारी जो डायरेक्ट सिलेक्शन वाली थी उसमें मैंने एक बॉक्स बनाया था एंड आई होप वो सब आप लोगों को याद है सो uh, so मैं इस बॉक्स को सिंपली वही थ्री बॉक्स बना रहा हूँ और उसमें मैं आपको एक खास चीज़ समझाना चाह रहा हूँ सो so, मैंने ये किया कि वही डायरेक्ट सिलेक्शन से इसको यूं किया इस वाले को यूं किया एंड इन सारे पॉइंट्स को ठीक है जी इसको लेंथ थोड़ी सी कम कर दी थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं ओवरऑल अब देखें इस वक्त यहाँ पे स्ट्रोक्स मौजूद हैं तो ये आपको थ्री बॉक्स दिख रहा है बट नॉर्मली हमारे पास कोई भी चीज़ होती है वो उस पर स्ट्रोक्स नहीं होते राइट रियलिटी में आपके पास स्ट्रोक्स नहीं होते अब मिसाल के तौर पे इस पर मैं कोई कलर दे देता हूँ लेट से मैं ये कलर दे देता हूँ और मैं इसका स्ट्रोक ऑफ कर देता हूँ ठीक है ना जैसे ही मैंने स्ट्रोक ऑफ किया ये आपको बिल्कुल एक फ्लैट हेक्सागॉन टाइप का दिख रहा है ठीक है सो so, हेक्सागॉन क्यों कह रहा हूँ क्योंकि एक दो तीन चार पाँच छः साइड्स हैं इसलिए हेक्सागॉन राइट या पॉलीगॉन कह लें ठीक है <coughs> मगर ये था तो बॉक्स बॉक्स नहीं दिख रहा सो so, रियलिटी में हमें बॉक्स कैसे दिखता है बगैर आउट के लाइट की वजह से अब मैं ये चाह रहा हूँ कि जी इस जगह पर सपोज लाइट पड़ रही है सही है और जाहिर पीछे जाते जाते वो थोड़ा सा डार्क हो रहा होगा तो ये चीज मैं ग्रेडियंट के थ्रू कर सकता हूँ याद रखें कि ये हमारे पास तीन अलग अलग ऑब्जेक्ट्स हैं तो हमें तीनों पे अलग अलग से ग्रेडियंट अप्लाई करना होगा नंबर वन नंबर टू ये कि मैंने इसको सेलेक्ट किया और मुझे यहाँ ग्रेडियंट पे यही कलर चाहिए तो मैंने यहाँ से ही उठा नीचे ड्रॉप कर दिया अब मुझे इस वाइट की जरूरत नहीं है तो आप सिंपली इसको डिलीट कर देना और डिलीट किस तरह से करना है कुछ भी नहीं करना है इस पर क्लिक करके ड्रैक करना है बाहर की तरफ और छोड़ दें सही है तो ये आपका रिमूव हो गया मुझे ये ब्लैक भी नहीं चाहिए मगर ये मैं डिलीट नहीं कर सकूंगा यू नो वाई क्योंकि यहाँ पर मिनिमम दो कलर्स रहेंगे ठीक है सो मैं इसको ये कर रहा हूँ कि ऑल्ट दबा के इसकी कॉपी ले रहा हूँ बिल्कुल वैसे जैसे हम ऑब्जेक्ट्स की कॉपी लेते हैं आप इन ग्रेडियंट स्लाइडर्स की भी कॉपी ले सकते हैं सिंपली क्या करना है आपने ऑल्ट दबा के रखना है जिस पर क्लिक करके ड्रैक करना है सही है मैंने माउस का बटन रिलीज किया और अब मैं ऑल्ट का बटन भी रिलीज कर रहा हूँ ठीक ना इस ब्लैक को अब मैं डिलीट कर सकता हूँ ना देखें ये दो स्लाइडर्स दोनों सेम कलर्स के हैं लेकिन यहाँ ग्रेडियंट है 
अब ग्रेडियंट दिख नहीं रहा क्यों क्योंकि दोनों स्लाइड सेम कलर के तो मुझे क्या करना था कि मुझे इसको थोड़ा सा डार्क करना था मैं वापस जा रहा हूँ यहाँ पे और यहाँ से मैं एच ले रहा हूँ अगर ये हट जाए तो प्लीज ले लिया करें दोबारा कोई मसला नहीं है ठीक है सो इस वाले को मैं सेलेक्ट कर रहा हूँ और मुझे इसमें डार्क कलर चाहिए तो मैं सिंपली थोड़ा सा ब्राइटनेस इसकी कम कर रहा हूँ और थोड़ी सी सैचुरेशन बढ़ा रहा हूँ थोड़ा सा बहुत थोड़ी सी राइट अच्छा ये यहाँ पर एक ग्रेडियंट आपको दिख रहा है मुझे इसमें और इसमें दोनों में यही तरह का ग्रेडियंट चाहिए तो मैं इन दोनों को सेलेक्ट कर रहा हूँ और आई ड्रॉपर लेकर इस पर क्लिक कर दे आई ड्रॉपर आप लोगों को पहले बता चुका हूँ कि कोई भी ऑब्जेक्ट का कलर आपको जो पिक करना होता है तो सिंपली उन ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट करें जिनमें कलर फिल करना है और जिसका कलर चाहिए उस पर क्लिक करना है ठीक है ना अभी इसमें कुछ थोड़ी सी खराबी है क्या क्योंकि अगर यहाँ लाइट पड़ रही है तो यहाँ पे अंधेरा होना पॉसिबल नहीं है ठीक है सो मुझे इसकी डायरेक्शन चेंज करनी होगी मतलब यहाँ पे भी लाइट होगी और यहाँ पे जाते जाते डार्क होगा तो मैं इसको क्लिक कर रहा हूँ और ग्रेडियंट स्लाइडर मैं अपना यहाँ से क्लिक करके यहीं लेके आ रहा हूँ ना एक बात याद रखिएगा ये बहुत सेंसिटिव है बहुत थोड़ा सा भी अगर आप हिलेंगे तो ये बहुत अजीब सा एंगल हो जाएगा बेहतर ये कि जब आप ड्रैक कर रहे हो तो साथ में शिफ्ट दबा दो ठीक है लाइक सो और सिमिलरली इस ऊपर वाले में भी मैं यहाँ से यहाँ की तरफ ग्रेडियंट बना रहा हूँ आई मीन स्प्रेड कर रहा हूँ लाइक सो अच्छा ना अगर यहाँ पे आप चाह रहे हैं कि थोड़ी सी हाईलाइट आ जाए तो आप ऐड कर लें और बहुत हल्का सा लाइट कलर में ऐड कर रहा हूँ और इस वाले में भी ऊपर की हाइलाइट्स वगैरह किस तरह की जस्ट फॉर गेरेट अभी के लिए बिल्कुल छोड़ दें इसको हम बहुत सादी सी चीज़ बना रहे हैं मैं इसको डिफिकल्ट नहीं करना चाह रहा हूँ बट यू गॉट दी आइडिया कि हमने जो चीज़ बनाई है वो किस तरह से बनी है और बहुत आसानी के साथ हमने एक थ्री बॉक्स बना लिया अब याद रखिएगा कि थ्री जब भी आपको कोई चीज़ बनानी हो तो उसमें पहली बात स्ट्रोक्स मत लगाइएगा स्ट्रोक्स लगाने से बहुत ही फेक सा लगता है नहीं होता रियलिटी में स्ट्रोक नहीं होता ठीक है दूसरी चीज के स्ट्रोक के अलावा ग्रेडियंट्स के थ्रू आपने लाइट स्प्रेड कर लिए ठीक है सो so, मैंने स्टार्टिंग में आप लोगों को बताया था कि हम आज ग्रेडियंट यूज करके कुछ बनाएंगे पेंसिल ठीक है आ, मैं एक न्यू फाइल ले रहा हूं और वही लेटर साइज की ही ले रहा हूं ठीक है क्रिएट <coughs> अच्छा जी पेंसिल दो तरह की होती है हमारे पास एक बिल्कुल राउंड होती है और एक जिसमें थोड़े से ग्रूव या कट्स बने हुए होते हैं अगर आप ऊपर से देखें तो वो आपको हेक्सागॉन लगती है ठीक है मैं वो हेक्सागॉन वाली पेंसिल बना रहा हूँ ना इस पेंसिल को बनाने के लिए मैं स्टार्ट ले रहा हूँ सिंपली एक बॉक्स से एक रेक्टेंगल और लेट स्टार्ट विद वन कलर हमेशा याद रखें जिस चीज को भी आप बना रहे हैं उसमें जो भी बेसिक कलर है पहले आप वो सोच लें कि कौन सा कलर आएगा ठीक है सो बेसिक कलर भर लें उसमें और आपको मतलब ग्रेडियंट की शुरू में जरूरत नहीं है ठीक है ना मैं इसको यहां से जूम कर रहा हूं पेन टू लेकर मैं इसमें एक बिल्कुल सेंटर में पॉइंट एड कर रहा हूं और डायरेक्ट सिलेक्शन से इसको मैं नीचे ला रहा हूं ठीक है जी कन्वर्ट एंकर पॉइंट टूल या एंकर पॉइंट टूल जो है आपका वो लेकर इसको थोड़ा सा कर दे दें ठीक ओके सो यहां तक जब आपका बन जाए तो इसकी एक कॉपी लीजिएगा और दबा के ड्रैक करें शिफ्ट के साथ और याद रखिएगा आपके स्मार्ट गाइड्स ऑन रहने चाहिए हमेशा ताकि आपको ये इस तरह की हेल्प मिलती रहे ठीक है मैंने एक कॉपी ली और दूसरी बार मैं कंट्रोल डी कर लूंगा तो एग्जैक्टली exactly वैसे ही एक और कॉपी यहाँ पे बन जाएगी सो so अब हमारे पास बिल्कुल एक फ्लैट सी चीज आई हुई है और जिसमें नीचे आ, कुछ कर्व्स बने हुए हैं अच्छा ये पेंसिल शार्प हुई हुई है सो so डेफिनेटली इस तरह के कर्व्स आपको दिखते हैं उसमें नाउ अब चूंकि ये वाला जो पार्ट है फ्रंट है ठीक है ये राइट right साइड पर है ये लेफ्ट साइड पर है ये बिल्कुल फ्रंट मेरी तरफ फेस कर रहा है सही है लाइट हम अज्यूम कर रहे हैं कि इस जगह पर पड़ रही है मतलब इस जगह पे पड़ रही है इस जगह पे नहीं पड़ रही होगी इस जगह पे थोड़ी सी हाईलाइट आएगी 
मतलब हमारा थोड़ा सा ग्लॉसी पेंट होता है तो इस पर एक हल्की सी हाईलाइट हाईलाइट क्या कहूँ मैं इसको ये कहता हूँ कि ये रिफ्लेक्शन होती है यूजुअली ग्लॉसी चीज़ों पर आपको जो दिख रही होती है वो रिफ्लेक्शन होती है आपकी लाइट ही आपको रिफ्लेक्ट करके वहाँ पर दिख रही होती है सो so, इसमें मैं ये कर रहा हूँ यहाँ वाले में सबसे पहले तो ये ग्रीन उठा के यहाँ रखें और ये वाइट हटा दें और इसी ग्रीन की एक कॉपी ले लें ठीक है जी और इस ब्लैक को भी हटा दें मैं हमेशा से स्टार्ट यूँ ही लेता हूँ कि हमारे जो ऑब्जेक्ट का कलर है वही कलर लेते हैं एंड देन फिर बाद में जहाँ पे डार्क करना है वहाँ डार्क कर देते हैं सो so, मैं इस वाले स्लाइडर में ग्रीन को डार्क कर रहा हूँ अब आप चाहते हैं के की वैल्यू बढ़ा लें या एच पर ही आ जाए मैं यूजली एच एस करता हूँ सो so, मैंने इसको थोड़ा सा डार्क किया और साथ ही साथ थोड़ी सी सैचुरेशन बढ़ा दी बहुत ज़्यादा नहीं थोड़ी सी ठीक है इस वाले में भी मुझे यही ग्रेडियंट चाहिए सो so, मैंने सिंपली इसको सेलेक्ट किया और आई ड्रॉपर से जाके ये मैंने क्लिक कर दिया और इसका स्प्रेड मैंने उल्टा कर दिया सो so, मैंने यहाँ से अपना ग्रेडियंट टूल लेके क्लिक किया और शिफ्ट दबा के यहाँ तक मैंने ट्रैक कर दिया अच्छा अभी तक ये ये बहुत ही फ्लैट सी बोरिंग सी चीज़ लग रही है बट अभी थोड़ी देर में एक और इंटरेस्टिंग सी चीज़ हो जाएगी सो so, मैं इस वाले स्लाइड बॉक्स को या इस वाले पार्ट को मैं दोबारा सेलेक्ट कर रहा हूँ और उसमें मैं ऐड कर रहा हूँ थोड़ी सी हाईलाइट या रिफ्लेक्शन और याद रखिएगा कि मैं इसमें वाइट नहीं ऐड करूंगा कभी भी मैं इसमें सिंपली लाइट ग्रीन ले रहा हूँ ठीक है और लाइट ग्रीन वेरी नियर टू वाइट दैट्स इट लाइक सो सो आई होप यहाँ तक के तो अच्छा सा चल रहा है अच्छा मैं एक चीज़ और सोच रहा था कि इन में ये जो डार्क है ये थोड़ा सा और डार्क हो जाए थोड़ा सा ज़्यादा नहीं तो मैं इसकी सैचुरेशन भी बढ़ा रहा हूँ और थोड़ा सा इसकी ब्राइटनेस भी कम कर रहा हूँ बहुत इस वाले में मुझे यही चाहिए मगर ये हाईलाइट नहीं चाहिए तो मैं क्या करूंगा मैं दोबारा इस पर क्लिक किया और आई ड्रॉपर से मैंने यहाँ क्लिक कर दिया अब देखें यहाँ पर ये हाईलाइट आ गई जो रिफ्लेक्शन थी मैं सिंपली यहाँ से इसको रिमूव करके इसको फैला दूंगा अब बेहतर लग रहा है ठीक है अच्छा ये बहुत ठीक लग रहा है तो इस पूरे को सिलेक्ट करके थोड़ा सा मैं मैनुअली पतला कर रहा हूँ ठीक है ना आज मेरा गला कुछ खराब हुआ हुआ है आई एम सॉरी अच्छा अब चूंकि जो मैंने इसको श्रिंक किया था थोड़ा सा तो ये वाले कर्व्स कुछ ज्यादा नीचे आ गए हैं एक काम करें डायरेक्ट सिलेक्शन से इस तीनों को सिलेक्ट करें और शिफ्ट के साथ पकड़ के ऊपर ले जाएं। याद रखिएगा ये डायरेक्ट सिलेक्शन से होगा ठीक है मुझे अब इसका नीचे वुडन पार्ट बनाना है जो लकड़ी वाला पार्ट होता है तो मैं सिंपली एक बॉक्स ले रहा हूं और देखें यहां पर आपका स्मार्ट गाइड आपको बता देता है कि जी एंकर यहां पर है ठीक ये एंकर हल्का सा पर्पल कलर में लिखा हुआ है मैंने यहां से क्लिक करके यहां तक गया और मैं नीचे आ रहा हूँ याद रखिएगा बिल्कुल उसके एज टू एज बनाना है आपको ठीक है ये मैंने एक बॉक्स बना दिया और लेट से इसके अंदर मैंने ये कलर फिल कर लिया और इसको सेंड टू बैक कर लें सही है अरेंज सेंड टू बैक ठीक अब मुझे एक्चुअली ये पॉइंटेड होना चाहिए था राइट ट्राइंगल होना चाहिए तो हम इसको ट्राइंगल में कन्वर्ट करते हैं किस तरह से मैंने पेन टू लिया और बिल्कुल इसके सेंटर में आकर के एक पॉइंट ऐड कर लें सॉरी ये सेलेक्ट होना जरूरी था ये सेलेक्टेड नहीं था उस वक्त सो सेलेक्टेड रखिएगा और बिल्कुल सेंटर में आकर के पॉइंट ऐड कर लें देन अगर मैं एग्जिस्टिंग पॉइंट पर पेन टूल से क्लिक करता हूं तो क्या होता है एंकर पॉइंट माइनस हो जाते हैं सो so, मैंने इसको माइनस किया और इसको माइनस किया ना अब देखें एक छोटा सा मसला मैं थोड़ा सा जूम करके आपको दिखा रहा हूं देखिए मेरा ये वुडन पार्ट अंदर से जा रहा है और ये पेंट वाला पार्ट बाहर आ रहा है जो कि गलत है तो so, उसूलन हमें क्या करना चाहिए कि इसकी लेंथ और बढ़ानी है सही है सो डायरेक्ट सेलेक्शन से ये वाला जो एक पॉइंट इसको सेलेक्ट करें शिफ्ट के साथ नीचे लेकर आए कोई मसला नहीं डोंट वरी ठीक है अगर ये लंबा लग भी रहा है तो कोई मसला नहीं सो so, ये हमारा सोल्यूशन आई मीन जो प्रॉब्लम था ये सॉल्व हो गया ठीक ना इसके अंदर मैं थोड़ा सा और नीचे ला रहा हूँ इसके अंदर मुझे ग्रेडियंट ऐड करना है और इसी कलर से ही मैं ग्रेडियंट ऐड कर रहा हूँ मैंने सिंपली ये किया कि ये जो कलर है इसको सिंपली ड्रैक करें ग्रेडियंट पर ड्रॉप कर दें आपका इस पर कोई ग्रेडियंट यहाँ पर आया हुआ जो ग्रीन वाला था इस ग्रीन कलर को हटा दें इसकी भी एक कॉपी ले लें ठीक है जी अच्छा मैं इसके अंदर थोड़ा सा डार्क कर रहा हूं 
ना एक चीज का ख्याल रखिएगा देखें ये पार्ट फ्लैट नहीं होना ये होना है थोड़ा सा कौन शेप या यूं कह लें कि सिलेंडर सिलेंडर को यूजुअली हम दिखाने के लिए कहते हैं कि दो तरफ डार्क होता है बीच में लाइट ठीक है सो so, इसको भी मैं यूं ही कर रहा हूं कि इस स्लाइडर को थोड़ा यहां ला रहा हूं और इस डार्क वाले की कॉपी निकाल रहा हूं वही ऑल्ट के साथ क्लिक करके लाइक दिस अब देखें बहुत हल्का सा बहुत सटल सा ग्रेडियंट है इसमें आ, मगर एक चीज का देखें यहां पर अगर हमारी हाईलाइट आ रही है तो ये ग्रेडियंट यहां पर नहीं होना चाहिए ये भी इसी की लाइन में हम ले आते हैं सिंपली इसको मैं थोड़ा सा ड्रैग कर रहा हूं यहां पे लाइक सो ठीक है अच्छा जी मिसिंग क्या चीज है हमारी लेड यानी जो पेंसिल की नोक होती है <coughs> अब उसको बनाने के लिए हम इसी के साथ हेल्प लेंगे मतलब इसी को यूज करेंगे और किस तरह से आप लोगों मैंने कुछ क्लासेस पहले नाइफ टूल बताई थी राइट सो नाइफ टूल ले लें और इसको इतना काट ठीक ये हो गया एक अलग से पार्ट इसके अंदर हम ग्रेडिएंट डाल देते हैं ब्लैक और दोनों तरफ ब्लैक बीच में वाइट पर याद रखिएगा ये जो नेब होती है या नोक होती है पेंसिल की ये बनी होती है लेड एक मेटल होता है सही है और मेटल की शाइन बहुत ज्यादा शार्प होती है तो याद रखिएगा इसका स्प्रेड इतना ज्यादा नहीं होगा सो मैं ये ऊपर वाले जो स्लाइडर्स हैं इनको थोड़ा करीब ला रहा हूं ठीक है लाइक दिस ठीक है अच्छा याद रखें मैंने ग्रेडियंट बहुत ज्यादा शोर मचाने वाले नहीं लिए हैं बहुत हल्के फुल्के सटल से ग्रेडियंट्स लिए हैं अगर आप चाह रहे हैं तो इस वाले को पकड़ के थोड़ा सा लाइट कर लें कलर तो थोड़ा बेहतर लगेगा बस ठीक है जी यहां तक हो गया अब मैं ऊपर वाले पार्ट को कर रहा हूं अच्छा ऊपर वाले पार्ट में मैं चाह रहा हूं कि एक इरेजर लगाओ राइट और इरेजर या रबर एक मेटालिक सिलेंडर में होता है ठीक है सो so, वो मेटालिक सिलेंडर मुझे बनाना है मैं सिंपली एक रेक्टेंगल बना रहा हूं और इसका मैं कलर गोल्डन रखना चाह रहा हूं सही है सो गोल्डन यूजुअली याद रखें स्टार्ट होता है येलो से सो so, मैंने येलो ले लिया और ये हमारे ब्राउन कलर्स मैंने रिमूव कर दिए येलो के साथ जब वो डार्क होता है तो वो थोड़ा मस्टर्ड कलर की तरफ जाता है अच्छा मस्टर्ड कलर किस तरह से बनेगा सिंपली आप इसको थोड़ा सा डार्क करेंगे और थोड़ा ये जो ह्यू है इसको स्लाइडर को रेड की तरफ लेकर आएंगे मतलब थोड़ा ऑरेंज की तरफ बिल्कुल ऑरेंज मत कर दीजिएगा सही है मतलब बिल्कुल रेड पे मत ले जाइएगा बहुत हल्का सा ऑरेंज की तरफ लेकर आइएगा ठीक है जी और चाहे तो सैचुरेशन की थोड़ी सी और बढ़ा लें ठीक अच्छा इस पार्ट को मैं यहां रख रहा हूं और इसी की एक कॉपी ले रहा हूं ये है मेटल लेकिन मैं इसको बहुत ही सॉफ्ट सा या मैट फिनिश टाइप का मेटल रखना चाह रहा हूं तो मैं इसको थोड़ा थोड़ा सा स्प्रेड कर दिया अच्छा मुझे ये लग रहा है कि बहुत ज्यादा डार्क हो गया मैं थोड़ा सा येलो की तरफ वापस आ रहा हूं ठीक है जी एंड एक्सेप्ट ठीक है जी राइट right. इसके अंदर ऊपर मुझे एक इरेजर बनाना है तो मैं सिंपली अपना एक राउंडेड रेक्टेंगल ले रहा हूं और यहां से स्टार्ट लें ताकि एज टू एज सही चल रहा अच्छा राउंडेड रेक्टेंगल में आ, आप ये कर सकते हो कि जब आप बना रहे हैं उस दौरान अभी मैंने माउस का बटन रिलीज नहीं किया है आप ये करें कि अपने एरो कीज अगर डाउन करते हैं तो इसका कर्व कम होने लगता है ना आप ये भी यूज कर सकते हो या तो आप सिंपली ये कर लो कि एक रेक्टेंगल बना लें अगर आप सीसी यूज कर रहे हैं तो ठीक है अगर सीसी यूज कर रहे हैं इलस्ट्रेटर का वर्जन तो आप सिंपली एक इस तरह से रेक्टेंगल बना लें एंड देन ये दो पॉइंट्स को सेलेक्ट करके थोड़ा सा यू कर्व कर लें ठीक है लेकिन अगर आप सीसी इलस्ट्रेटर सीसी यूज नहीं कर रहे हैं ये 6 यूज कर रहे हैं या उससे पुराना कोई वर्जन यूज कर रहे हैं देन आप ये राउंडेड रेक्टेंगल से बना सकते हैं और राउंडेड रेक्टेंगल के बारे में मैं बता दूं कि आप सिंपली जिसको बना रहे हो माउस का बटन रिलीज करने से पहले आपने एरो कीज की हेल्प लेनी है सो एरो कीज अगर आप ऊपर करेंगे 
तो ये कॉर्नर रेडियस इसका बढ़ जाएगा अगर आप नीचे करते हैं तो उसका कॉर्नर रेडियस कम होता है ठीक है लाइक दिस इसके अंदर मुझे थोड़ा पिंक टाइप का कलर चाहिए और थोड़ी सैचुरेशन कम थोड़ा अजीब सा गंदा सा पिंक चाहिए राइट सो so, इस पर भी मैं ग्रेडियंट अप्लाई कर रहा हूँ मैं सिंपली ग्रेडियंट के ऊपर ड्रॉप कर रहा हूँ और इसका भी डार्क टोन थोड़ा सा चाहिए मुझे और ये हमारा लाइटर टोन और ये डार्क की कॉपी यहाँ पे एंड अगेन इसको भी मैं थोड़ा सा स्प्रेड कर रहा हूँ ऊपर से ठीक है और कोर्स सेंड टू बैक कर दें राइट right. सो so, यहां तक हो गया लेकिन हमें ये पार्ट थोड़ा सा बुरा लग रहा है क्यों क्योंकि ये इतना फ्लैट नहीं होता इस पर थोड़ा सा कुछ डिजाइन आप लोगों ने यूजुअली देखा होगा कुछ और डिजाइन प्रिंटेड नहीं होता डिजाइन इनग्रेव्ड होता है इसके अंदर इनग्रेव मतलब धसावा अंदर की तरफ होता है राइट <coughs> right. uh, उस चीज के लिए एक छोटी सी चीज आप लोगों को सिखानी है एंड देखिए मैं अगर मेरे पास एक ऑब्जेक्ट है या एक रेक्टेंगल है और उसमें सपोज यही कलर है और इसका मैं ग्रेडियंट थोड़ा सा चेंज कर रहा हूँ सिंपली स्ट्रेट लेफ्ट टू राइट ठीक है या आप चाहें तो इसको थोड़ा सा टॉप टू बॉटम डायगनली यू कर लो अब इसका काम क्या है मैं इसके ऊपर एक चीज बना के आपको दिखाना चाह रहा हूँ एक छोटी सी इल्यूजन अब वॉट इज इल्यूजन क्या होता है एक नजर का धोखा मैंने एक सिंपली स्क्वायर बनाया ठीक है और इस स्क्वायर में मैं सिर्फ फ्लैट कलर रख रहा हूं <coughs> और कलर मैंने कौन सा लिया जो यहां ग्रेडियंट पे जो लाइट वाला कलर था ये कलर लिया और इसको मैं रख रहा हूं स्ट्रोक पे याद रखिएगा ये सॉलिड कलर है ग्रेडियंट नहीं है ठीक है मैंने सिंपली सिलेक्शन टूल लिया और एक पॉइंट इसका सेलेक्ट करके कीबोर्ड से डिलीट कर दिया जैसे मैंने डिलीट किया तो ये बात हमारी ओपन हो गई है याद रखिएगा मैंने पेन टूल से डिलीट नहीं किया अगर पेन टूल से मैं एंकर पॉइंट माइनस करता हूँ या डिलीट करता हूँ तो आपकी बात क्लोज रहती है मुझे इस बात को ओपन करना था ठीक है सो so, इसलिए मैंने डिलीट दबाया अब मैं इसी की एक कॉपी ले रहा हूँ और इसको रोटेट करके वापस यहाँ लगा देता हूँ अब अजीब सी बात यह कि जो चीज मैंने डिलीट की वो वापस लाके लगा दी तो फायदा क्या होता है डिलीट करने का वेल well, एक फायदा है कि अब देखें ये दोनों अलहदा अलहदा पीसेस हैं सही है सो so, इस ऊपर वाले को मैं येलो रहने देता हूं और इस वाले में मुझे ये वाला कलर चाहिए जो डार्क वाला है ठीक है सो सिंपली ये काम ये करें कि आई ड्रॉप पढ़ लें और इस पर अगर आप ऐसे ही क्लिक करेंगे तो क्या होगा पूरा ग्रेडियंट रूट के आ जाएगा जो कि हमें नहीं चाहिए हमें क्या चाहिए कि एग्जैक्टली जहां मैं क्लिक कर रहा हूँ वो सॉलिड कलर यहाँ स्ट्रोक में आए याद रखे कि स्ट्रोक को ऊपर रखिएगा शिफ्ट दबाएंगे और जहां पर आपका कलर जो आपको चाहिए वहां पे आप क्लिक कर देंगे सो so, अब अगर आप देखें तो हमारे पास यहां पे येलो है और यहां पे ये ब्राउन टाइप का जो मस्टर्ड कलर है वो है इन दोनों को ग्रुप कर लें ठीक है और ला के जरा इसके ऊपर रखें अच्छा मैं थोड़ा सा इसका स्ट्रोक बढ़ा रहा हूं ताकि आपको बहुत क्लियरली नजर आए हुआ क्या मैं इस बॉक्स को उठाकर इस पर रखता हूँ So, इस पर जैसे हम रखेंगे और मैं डी सेलेक्ट करता हूं तो देखें और से आपको ये पार्ट इम्बोज सा लग रहा है इम्बोज मतलब उभरा हुआ सा एंड यू नो और ये चीज बहुत ज्यादा यूज रही यूज uh, होती रही है यूजर इंटरफेसेस में लाइक like विंडोज के पुराने वर्जन आपको याद होंगे ओके okay और कैंसिल के बटन वो इसी तरह से बने होते थे ठीक है और uh, अगर मैं इसको उल्टा कर दू मसलन मैं इसको रोटेट करके शिफ्ट के साथ में रोटेट कर रहा हूँ बिल्कुल उल्टा कर रहा हूँ तो अब ये आपको इनग्रेव लगेगा अच्छा ये क्यों लग रहा है ठीक है आपका ब्रेन हमेशा ये कंसीडर करता है कि लाइट ऊपर से आ रही है सो so, यहां पर देखें आपके पास एक हाईलाइट आपको दिख रहा है सही है और यहां नीचे की तरफ आपको शेडो दिख रहा है दैट मीन्स कि ऊपर से लाइट आ रही है और यहां पर हाईलाइट कर रही है स्ट्राइक हो रही है लाइट यहां पर और ये हाईलाइट शो हो रही है और यहां पर शेडो बन रहा है दैट मीन्स की ये वाला पार्ट वो बराबर एम्बोज सही है 
सो ये चीज़ बहुत इंटरेस्टिंग सी एक एलोजन है और इसको आप कई सारी चीज़ों में यूज़ कर सकते हैं देखिए मैं एक और काम कर रहा हूँ मैंने उसी की कॉपी ली है इसको मैं उल्टा कर रहा हूँ और जाके इसके बीच में रख रहा हूँ गुड ना ना अब यही चीज़ अगर आप दिमाग में रखें तो हम यहाँ पर कुछ खेल सकते हैं क्या खेलना है हमने मैं ये कर रहा हूँ कि मैंने एक सिंपल सा बॉक्स बनाया और उसमें मैं सॉलिड कलर फिल कर रहा हूँ आई ड्रॉपर से ये वाला लाइट वाला सॉरी स्ट्रोक में नहीं फिल्म में और उसको मैं थोड़ा सा जूम कर लूँ मैं इसी की एक कॉपी बहुत क्लोज यानी कि बिल्कुल साथ जुड़ी हुई एक और कॉपी ली मैंने और इसमें मैं डार्क वाला कलर ले रहा हूँ शिफ्ट के साथ ठीक याद रखें मैंने सॉलिड कलर लिए हैं दीज आर नॉट ग्रेडियंट ये शिफ्ट के साथ जब आप क्लिक करेंगे तो सॉलिड कलर आएंगे अदरवाइज आपके पास ग्रेडियंट आएंगे तो मैं इन दोनों को सिलेक्ट करके ग्रुप कर रहा हूँ ताकि ये हमेशा साथ साथ रहे मैंने इनको थोड़ा सा और पतला किया और थोड़ा सा और छोटा किया ठीक है जी और मैंने इसकी कॉपी ली थोड़े गैप के साथ राइट कॉपी लेने के बाद कंट्रोल डी ठीक है जी इनको बल्कि थोड़ी सी और ले लें कॉपी और इन सबको एक साथ सेलेक्ट करके यहाँ लाके इस पर रख दूँ ना मुझे पता है ये बहुत ज़्यादा है वो इसलिए कि मैं इनको और पतला करना चाह रहा हूँ इन सब को सेलेक्ट करें दोबारा बल्कि ग्रुप कर लें ताकि इनको सेलेक्ट करना आसानी रहे आसान रहे इनकी एक और कॉपी ले लें और एक और कॉपी लें सो so, अब ये कुछ बेहतर सा लग रहा है राइट right? तो so, पेंसिल हमारी डन है इसके ऊपर टेक्स्ट लिखना है मैं अभी नहीं लिख रहा क्योंकि अभी हमने टाइप टूल नहीं पढ़ा टाइप टूल इन हम नेक्स्ट पढ़ने वाले हैं और नेक्स्ट uh, कब पढ़ेंगे हो सकता है एक आध क्लास के बाद पढ़ेंगे बट यस पेंसिल हमारी रेडी है अब देखें इंटरेस्टिंग सी बात कि अगर मुझे इसका कलर्स चेंज करने हैं सो ये अगर ग्रीन की जगह कोई और कलर की पेंसिल चाहिए तो सबसे पहले तो याद रखें इस बीच वाले में कोई ग्रेडियंट नहीं था तो मैं सबसे पहले इसमें कलर ऐड करूँगा लेट से मैं ऑरेंज चाह रहा हूँ सही है या ये वाला ऑरेंज ठीक है जी अब इस वाले में यही वाला ऑरेंज जो आप ब्रैक करके लाए थे वो उठा के यहाँ डाल दें और इसकी एक कॉपी लेंगे और इसको कर देंगे डार्क यूजली देखिए मैं जब भी डार्क करता हूँ तो थोड़ी सी सैचुरेशन बढ़ा देता हूँ अच्छा लगता है और इस वाले में भी मैं लाइट ऑरेंज याद रखें मैं वाइट नहीं ले रहा हूँ किसी भी सूरत वाइट नहीं ले रहा हूँ सही है इस वाले में आई ड्रॉपर से ये कलर पिक करेंगे प्लस इस स्लाइडर को डिलीट कर देंगे और उसको फैला देंगे हमारी दूसरे कलर की पेंसिल बन गई सो आई होप ये यहाँ तक के आप लोगों को समझ में आएगा सो ग्रेडियंट्स याद रखिएगा कि यार भरना नहीं है गोला गंडा नहीं बनाना है बहुत ज़्यादा क्या बोलूँ खिचड़ी नहीं बनानी कलर्स की सही है सो बहुत थोड़े थोड़े सटल से कलर्स लें और बहुत इंटरेस्टिंग सी चीज़ें आप बना सकते हैं इलस्ट्रेशन से एंड आई होप कि आप लोगों को ये पसंद आया होगा और अच्छा मुझे एक बात बताएं कि आप लोग मुझे कोई भी जो है जितने मेरे व्यूअर्स हैं या मेरे स्टूडेंट्स हैं मुझे कोई भी कुछ बना के दिखा क्यों नहीं रहा है मुझे मुझसे प्लीज़ कांटेक्ट करें अगर आप लोगों को समझ में नहीं आ रहा मुझे फेसबुक पे सर्च करें मैं इमरान अली डिना के नाम से हूँ फेसबुक पर मुझे मैसेंजर पर आप अपनी पिक्चर्स वगैरह जो भी आप इलस्ट्रेशन बनाते हैं मुझे दिखा सकते हैं मैं प्लान कर रहा हूँ कि मैं इन फेसबुक पर ही एक ग्रुप भी बना लूँ ताकि आप ज्वाइन करें और आप अपना काम वहाँ पर शो कर सकें इस वक्त जो मेरा जी एफ एक्स मैंटोर के नाम से जो पेज है फेसबुक पे उस पर आप लोगों को अलाउड नहीं है कि आप कोई चीज़ पोस्ट कर सकें बट हाँ एक ग्रुप मैं ज़रूर बनाना चाह रहा हूँ कि आप उसमें आ जाएँ ज्वाइन करें और वहाँ पर आइडिया शेयर कर सकते हैं मुझे डिस्कस कर सकते हैं बट यहाँ इसमें यूट्यूब में भी आप कमेंट्स दें प्लीज़ यहाँ पे भी डिस्कस करें लेकिन अगर आपको अपना काम शो करना है तो मुझे किसी भी तरह से फेसबुक के थ्रू आप दिखा सकते हैं 
ठीक है सो आई होप यहाँ तक की क्लास आप लोगों को आसान लगी होगी सो प्रैक्टिस करते रहिए और प्लीज लाइक कीजिएगा अगर ये आपको पसंद आई है इलेस्ट्रेशन और अगर आप लोगों ने खुद ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको फॉरन अपडेट मिले तो मैं नेक्स्ट टाइम इंशाल्लाह और भी इंटरेस्टिंग सी चीजें लेकर आऊंगा बीच बीच में कुछ चीजें ऐसी जरूर होंगी कि जिसमें आप लोगों को लगे यार कुछ बनाया नहीं जो ही पहले वाले तरीके से देखें मेरी कोशिश ये होती है कि मैं जो भी टूल आप लोगों को पढ़ा रहा हूँ उसमें मैं कुछ ना कुछ बना के दिखाऊँ तो अब जो जितनी चीजें हो रही हैं वो थोड़ा सा डिफरेंट लेवल पे चल रहे हैं हम और इन सब को यूज करके हम कुछ इंटरेस्टिंग से बना सकते हैं सो अगर आपने पिछली क्लास में रिस्ट वॉच बना ली है तो उसकी एक कॉपी लें और उसमें ग्रेडियंट सप्लाई करके देखें देखें क्या होता है ठीक है आई होप आप लोगों को काफी काफी अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे सी यू नेक्स्ट टाइम थैंक यू